языков. Необходимы умения и навыки, обучающиеся в медицинском институте нашего университета, студенты приобретают в нашем симуляционно-тренинговом аттестационном центре. Здесь они имеют доступ к платформе MentorLearn. В Институте государства и права также они могут проходить практику очень активно. А наша, одна из наших гордостей – это наша научная библиотека. Современный информационно-ресурсный центр с развитой инфраструктурой для индивидуальной и совместной работы. Культурной и научной общественности города и округа. Здесь семь читальных залов. В фондах библиотеки содержится более 700 тысяч печатных изданий электронных документов. Интересными событиями наполнена жизнь студентов. То есть помимо учебы студенты имеют возможность отдыхать. Очень развита клубы студенческого самоуправления, проходят различные конкурсы. Есть все спортивные необходимые комплексы, залы для занятий спортом, для развития творческих способностей. Проходят баллы науки, театр. Собственный театр у нас есть в университете. Иногородние студенты проживают в комфортабельных общежитиях, которые у нас построены по типу, по квартирному типу. Это очень удобно, когда в одном блоке несколько квартир, в каждой квартире, например, есть две комнаты, есть собственная ванная, собственная кухня, собственная, ну, собственная санузел, собственная кухня. Вот. Что касается поступления, здесь я не буду подробно перечислять. Здесь у нас перечислены все институты, все проходные экзамены, которые необходимо будет сдавать. Так как наша презентация будет расположена на сайте, да, то студент, ну, потенциальные наши студенты смогут ознакомиться с этой информацией спокойно уже и самостоятельно. Остановлюсь вот на этапах поступления, то есть что нужно. Да, вы можете также регистрироваться для поступления, для подачи документов на, на сайте, создавать личные кабинеты, подавать документы через личный кабинет. Вот все даты и сроки здесь у нас тоже указаны, как подать документы для поступления в университет. Тут же вы можете ознакомиться с информацией, то есть вам нужно сдать все вступительные испытания. И если появляются вопросы то это вот очень заочная форма, тут также указана на всякий случай. Вот, если есть вопросы, все вопросы можно адресовывать или вот в отдел по организации приема обучающихся, да, приемной комиссии, или на сайте университета, вы также можете найти международный отдел. Мы всегда сопровождаем студентов с момента, когда вы решили поступать в наш университет. Даже если мы набираем какие-то группы, мы делаем онлайн онлайн-консультации, то есть по сбору документов, как регистрироваться в личном кабинете. Все-все-все мы подробно с каждым студентом проходим, если необходимо, помогаем, делаем сами и так далее. То есть если будут вопросы, пожалуйста, пишите, звоните, заходите на наш сайт, мы вам поможем. Ждем вас в нашем университете. Спасибо за внимание. Спасибо большое, спасибо большое, Юлия Васильевна. У Сургутского государственного университета есть также стенд на нашей выставке, как было уже отмечено. И перейдя, свернув трансляцию, вы увидите, можно перейти по гиперссылке на стенд и там напрямую, нажав кнопку «Написать в чат», уже связаться с представителем университета. Спасибо большое. Презентация, конечно же, будет сохранена, вся информация будет под трансляцией. Следующее выступление Баженко Екатерина Сергеевна, Южный федеральный университет. Пожалуйста, Екатерина Сергеевна, вам слово. Добрый день. Презентация загружена? Да, да, все включили. Так, хорошо. Спасибо большое. Я благодарю организаторов за такую возможность представить Южный федеральный университет. Я вхожу в команду продвижения. Южного федерального университета. И хотела бы сегодня рассказать о Южном федеральном университете, об особенностях обучения и о том, чем мы отличаемся от других университетов. Ну, во-первых, Южный федеральный университет является университетом международного уровня. Он был создан в 2006 году. Путем образования